வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் சுரேஷ் இது உங்கள் பவர் பாயிண்ட் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோல நாம என்ன கத்துக்க போறோம் அப்படினா பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட் பேக்ரவுண்ட் டிசைன்ஸ் பத்தி கத்துக்க போறோம் பேக்ரவுண்ட் டிசைன்ங்கிறது ஒரு ஒரு ஸ்லைடுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த பேக்ரவுண்ட் டிசைன் தான் நம்மளோட ஸ்லைடோட மொத்த வேல்யூ மொத்த கண்டென்ட்டோட இம்ப்ரஷனையும் இன்கிரீஸ் பண்ண போகுது சோ அப்போ நல்ல பேக்ரவுண்ட் எப்படி டிசைன் பண்றது ஒரு ஸ்லைடோட பேக்ரவுண்ட் டிசைனை நம்ம விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி மாத்திக்கிறது நம்ம ஸ்லைடோட கண்டென்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி மாத்திக்கிறது அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு வீடியோல கத்துக்க போறோம் பர்டிகுலர் ஸ்லைடோட பேக்ரவுண்ட் எப்படி எல்லாம் மாத்த போறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சாலிட் கலர்டு பேக்ரவுண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கிரேடியன் கலர்டு பேக்ரவுண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டர்டு பேக்ரவுண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான நம்ம லோகோவையே எப்படி பேக்ரவுண்டா யூஸ் பண்றது இது எல்லாத்தையும் தான் இன்னைக்கு வீடியோல கத்துக்க போறோம் வாங்க கத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம ஒரு புது பிரசன்டேஷன் ஓபன் பண்ணிருக்கோம் அதுல நம்மளோட இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லைட் மட்டும் இருக்கு இந்த ஸ்லைடோட பேக்ரவுண்ட்ஸ் தான் நம்ம மாத்த போறோம் இதோ அஞ்சு விதமா மாத்த போறோம் சோ இந்த ஸ்லைடையே நம்ம அஞ்சு தடவை காப்பி பண்ணிப்போம் எந்த ஸ்லைட காப்பி பண்ணணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் டி நாலு தடவை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அஞ்சு தடவை இந்த ஸ்லைட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு சோ இப்ப ஒரு ஒரு ஸ்லைடுக்கும் ஒன்னாவது ஸ்லைட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒன்னு ஒன்றுக்கும் அஞ்சு டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் இதுக்கு ஒரு சாலிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணால் ஃபார்மட் பேக்ரவுண்ட் இப்போ இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே சாலிட் ஃபில் தான் ஸோ சாலிட் ஃபில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபில் கலர் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நமக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்லைடோட கலர்ஸ் நம்ம ஸ்லைடோட ப்ராமினன்ட் கலர்ஸ்க்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இந்த ஒரு லைட் ப்ரௌன் ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ரௌன் மிக்ஸ்ட் இந்த கலரை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது இங்கே அப்ளை ஆயிடுச்சு இது இல்லாமல் நீங்கள் எந்த கலரை வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நம்ம எந்த கலர் செலக்ட் பண்ணுறோமோ அது நம்மளோட ஸ்லைடோட பேக்ரவுண்டாக செட் ஆகிக்கும் இந்த பேலட்டில் இருக்கிற கலர்ஸ் வே இல்லாமல் எனக்கு இன்னும் வேறு கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த மோர் கலர்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் கஸ்டம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் இந்த சின்ன சின்ன பாக்ஸஸில் இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் இதில் நீங்கள் எதை வேணும்னோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது இங்கே வரும் இதை நீங்கள் உங்கள் ஸ்லைடோட பேக்ரவுண்டா பிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் கஸ்டம் கலர்ஸ் அப்படின்னா இது நீங்களே இந்த கர்சரை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலருக்கு மூவ் பண்ணிட்டு அந்த கலரோட டார்க்னஸ் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுல நீங்க என்ன கலர் செலக்ட் பண்றீங்களோ அந்த கலர் நம்ம ஸ்லைடோட பேக்ரவுண்டா பிக்ஸ் ஆயிக்கும் இன்னொரு ஆப்ஷன் இதுல என்ன அப்படின்னா ஐ டிராப்பர் ஐ டிராப்பர்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்க ஸ்லைட்ல இருக்கக்கூடிய இமேஜஸ் இப்போ நம்ம லோகோ இருக்குது இந்த லோகோவில் இருக்கக்கூடிய இந்த லைட்டு கிரே கலர் இது என்னோட பேக்ரவுண்டாக வரணும் எக்ஸாக்டாக அப்படின்னா நான் இந்த ஐ டிராப்பரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிராப்பர் ஒரு ஃபில்லர் இமேஜ் இருக்குது அந்த ஃபில்லரை எனக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் மேலே வச்சுட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த கலர் என்னோட ஸ்லைட் பேக்ரவுண்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம ஃபார்ம்ஸை வந்து இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணோன்னா பண்ணிக்கலாம் பியூட்டிஃபுல் ஸோ இதுதான் சாலிட் கலர் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து கிரேடியன் ஃபில் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் கிரேடியன் ஃபில் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது நான் ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் இதுல நமக்கு ப்ரீசெட் கிரேடியன்ஸ் நிறைய இருக்கு இது எல்லாமே ப்ரீசெட் கிரேடியன்ஸ் ஸோ இதுல நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறது இது இது இல்லாமல் நீங்க எந்த கிரேடியன் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட பேக்ரவுண்ட்ஸ் மாடிஃபை ஆகிக்கும் ஸோ ப்ரீசெட் கிரேடியன்ஸ் வேண்டாம் என்னோட கிரேடியன்ஸ் நானே செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கிரேடியன்ஸ் டாப்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கே போயிட்டு நீங்கள் கலரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்தெந்த கலர்லாம் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது அவ்வளவுமே உங்கள் பேக்ரவுண்டில் ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே வருது ஸோ இது மாதிரி நமக்கு என்ன கலர்ஸ் காம்பினேஷனில் நம்ம விருப்பப்படுறோமோ அந்த கலர் காம்பினேஷனை செலக்ட் பண்ணி அதையும் நம்ம ஸ்லைடோட பேக்ரவுண்டாக மாற்றிக்க முடியும் இதுதான் கிரேடியன் பேக்ரவுண்ட் ஃபார் ஸ்லைட்ஸ் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மூணாவது ஸ்லைடுக்கு நாம் டெக்ஸ்சர் பேக்ரவுண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இந்த மூணாவது ஆ
அந்த பேட்டர்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த பேட்டர்னோட கலர் எப்படி மாத்துறது அப்படின்னா இதுல ரெண்டு கலர்ஸ் இருக்கு ஒன்னு ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் இன்னொன்னு பேக்ரவுண்ட் கலர் இப்ப இந்த இந்த பேட்டர்ல பார்த்தா ஃபோர்கிரவுண்ட்ல ப்ளூ இருக்கு பேக்ரவுண்ட்ல ஒயிட் இருக்கு இப்ப இந்த இந்த லைன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லாவே தெரியும் இந்த ப்ளூ கலர் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த லைன்ஸ் வந்து ஃபோர்கிரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட்ல ஒயிட் இருக்கு இப்ப இந்த கலர்ஸ் ரெண்டையுமே நம்ம விருப்பப்பட்டா மாத்த முடியும் இதுக்கு கீழே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலர் இப்ப இந்த ஃபோர்கிரவுண்ட் கலரை நாம ஒரு ஆரஞ்ச் கலருக்கு மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்லைடோட பேக்ரவுண்ட் அந்த லைன்ஸ் வந்து ப்ரௌன் கலருக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பேக்ரவுண்ட் ஒயிட்டாவே இருக்கு இப்ப இந்த பேக்ரவுண்டையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட மாத்திக்க முடியும் பேக்ரவுண்ட் போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கான ப்ரௌன் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப பேக்ரவுண்ட் மாறிடுச்சு இப்ப அஞ்சாவது ஸ்லைட் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த அஞ்சாவது ஸ்லைடுக்கு வந்து நாம ஒரு இமேஜ் மேபி நம்மளோட லோகோ இந்த இமேஜையே வந்து நம்மளோட பேக்ரவுண்டா செட் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த இமேஜ் எடுத்துப்போம் இந்த இமேஜ் எடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் டி டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்ப இந்த இந்த இமேஜ் வந்து அது முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இமேஜ் அப்படியே பேக்ரவுண்ட்ல செட் பண்ணோம்னா ரொம்ப டார்க்கா இருக்கும் ஸோ இதோட டார்க்னஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் அதுக்கு ஃபார்மெட் பிக்சர் ஃபார்மெட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்க போயிட்டு கலர்ல போயிட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இதுல நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் இந்த ரீ கலருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நாலாவது ஆப்ஷன் வாஷ் அவுட் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பிக்சரோட கலர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டல் ஆயிடும் ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் சி இந்த இந்த இமேஜ காப்பி பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம ஸ்லைடோட ஃபார்மெட் பேக்ரவுண்ட்ல போயிட்டு பிக்சர் ஆர் டெக்ஸ்டர் இதை செலக்ட் பண்ணிப்போம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த பிக்சர் சோர்ஸ்ல போயிட்டு கிளிப் போர்டு செலக்ட் பண்ண போறோம் ஸோ கிளிப் போர்டு செலக்ட் பண்ண உடனே நம்மளோட இமேஜ் நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சிருந்த இமேஜ் அப்படி பேக்ரவுண்டுக்கு வந்துருச்சு இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இமேஜ் இப்ப டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்ப இது ஒரே இமேஜ் தான் இருக்கு இது எப்படி நான் ஸ்லைட் ஃபுல்லா சின்ன சின்ன இமேஜா ஃபில் பண்றது அப்படின்னா திரும்ப நம்ம ஃபார்மெட் பேக்ரவுண்ட் போய்க்கலாம் இங்க டைல் பிக்சர் அஸ் டெக்ஸ்டர்னு இருக்கு இதை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்ப வந்துருச்சு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய இமேஜஸா இருக்கு இது இதை நம்ம ஸ்கேல் பண்ணணும் இப்ப இந்த இமேஜ் பெருசா இருக்கு இது சின்னதா ஸ்கேல் பண்ணணும் அது எப்படி பண்றது இப்ப இங்கே பார்த்தோன்னா ஸ்கேல் எக்ஸ் ஸ்கேல் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு இதை கம்மி பண்ண பண்ண இந்த ஸ்கேல் எக்ஸ கம்மி பண்ண பண்ணா இப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல நம்மளோட இமேஜ் சின்னதாயிட்டே வருது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸும் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இதை நாம வந்து ஒரு டென் கொண்டு வந்துடலாம் டென் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸ் ஸ்கேல் ஒய் ஆக்சிஸ் இதை கம்மி பண்ணிட்டே வந்தா இப்ப ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஹைட் நம்ம இமேஜோட ஹைட் கம்மி ஆகிட்டே வருது அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸும் ஆட் ஆகிட்டே வரும் இதையும் நம்ம ஒரு டென்னுக்கு செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல் இது மாதிரி நமக்கு எந்த இமேஜ் வேணாலும் அதை நம்ம நம்ம ஸ்லைடோட பேக்ரவுண்டா நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஸ்லைடோட பேக்ரவுண்டு சேஞ்ச் பண்றது மூலமா ஆல்டர் பண்றது மூலமா ஏதோ சாலிட் பேக்ரவுண்டாவோ இல்ல கிரேடியன் ஃபில் ஆவோ இல்ல டெக்ஸ்டைட் ஃபில் ஆவோ இல்ல பேட்டர்ன் ஃபில் ஆவோ இல்ல இது மாதிரி லோகோ இமேஜ டைலா மாத்தி பிக்ஸ் பண்றது மூலமாவோ நம்ம என்டையர் ஸ்லைடோட லே அவுட்டை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத கத்துட்டு இருக்கோம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை பபாய் அண்ட் சி யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க